med en isbjørn, nanumik, fangsted med megen vind, som betyder anøjt op på grønlandsk. Der var engang en gammel kone, som ikke har en forsørger. Fangerne giver hende selvkød, når de kommer hjem med en fangst, så på den måde bliver hun forsynet af fangerne, fordi hun er alene. Så en gang der sagde hun til en af fangerne, vi er være venlige og give mig en isbjørne unge, en levende isbjørne unge, som, så jeg kunne opfostre som et barn. Så en dag kom der en fanger med en lille isbjørne unge til hende, og hun begyndte at opfostre isbjørnen med det kød, som hun fik foræret fra fangerne. Bjørnen voksede sig stort, så til sidst der kunne den selv fange selv, selv til hende. Selv. Hun, æh, isbjørnen begyndte at forsørge sin plejemor. Så en gang der sagde æh, plejemoren til isbjørnen, æh, jeg må hellere æh, søde, så, æh, la, lave en mørk side på din æh, side. I, 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 hun tog en så og så såede den på den, øh, begge sider af bjørnen, så fangerne ikke øh, kommer til at fange dig. Så hun var ikke længere, beky- længere bekymret, så en dag kom den ikke hjem. Og hun blev meget urolig og blev meget ked af det. Så tog, en, så tog hun en isbjørneskin om sig som en hoved, og så gik hun op til fjellet. Så sagde hun til fangerne, I skal bare komme herop og give mig lidt kød. Og så begyndte hun at synge, og hun var meget ked af det. Så sang hun, Nanumi, ridonna ramna, inonna lappomio, nano, nano, nano relay. Og hun begyndte at synge den. Om og om igen. Og så i mellemtiden, der siger hun, bare giv mig lidt spæk, så kan jeg spise det. Og til sidst, der blev hun en sten. Og nu i dag kan man se en sten, der ligner et menneske i Anoridok. Et fangsted med meget vind. Og fangerne, de giver hende øh, ting og sager. Lidt spæk, så de kan være, så de kan fange nogle fangst. Så de kan være heldige med fangst. Så på den måde slutter historien. Ja. Mm.